estáis? Bienvenidos al canal de Medianoche una vez más. Amiguetes, hoy estamos de enhorabuena. ¡Por fin ha nacido Jimena! ¡Ué! ¡Por fin! De verdad, mira que le ha costado salir a la chiquilla. Pero bueno, ya tenemos aquí a la hija de Lobelloli y Jorge y la verdad es que yo me alegro mucho por ellos y les deseo pues que todo haya ido bien. Aunque te tengo que decir una cosa, Yolanda. Qué feo está eso, qué feo está eso de que yo me tenga que enterar de las cosas por otras personas, que tenga que, que estar yo viendo las, las noticias de interés mundial y me tenga que encontrar con que has dado a luz y tenga que leerlo yo en una noticia porque me tienes bloqueada, me parece muy feo. Pero bueno, ya sabes que yo esto no te lo tengo en cuenta y vamos a comentar la noticia. Esta noticia es de Outdoor de Telecinco y dice Yoli da a luz a su segunda hija Jimena. Dice, después de nueve largos meses de espera, ya lo puedes decir, ya que han sido largos, Yoli ha dado a luz a su segunda hija Jimena. Se trata de la segunda hija para la exconcursante de Gran Hermano, pero la primera en común con su actual pareja, Jorge Moreno. La influencer ha sido la encargada de compartir en Instagram la primera fotografía de la pequeña y comunicar la feliz noticia de la llegada al mundo de su bebé. Bueno, la fotografía, la fotografía... Tampoco ha mostrado la cara de la niña, que solo está reservando supongo que para Antimat o para su canal de YouTube. Ha enseñado una manita, que es que a todo le llamamos que ha mostrado a la niña en Internet. Estas cosas no se hacen, es que, es que esta gente no entiende. Estas cosas no se hacen así a bocajarro. ¡Hala, venga, pum! Fotografía de la niña. No, la gente normal, una instamami que se precie, lo que hace es esperar al día de la madre. O si tienes un canal de Antimat, lo que haces es crear hype. ¿Sabes? Para luego, pues ahora te enseño una mano, ahora te enseño un pie, ahora te enseño una oreja y ¡pum! De repente un día la cara. Es que no, no tenéis idea, no sabéis cómo funciona este mundillo. Dice Jimena se resistía a salir. Yoli ya había superado las 40 semanas de gestación y pasado sus dos fechas previstas de parto. De hecho, su ginecólogo tenía previsto programarle el parto si la niña continuaba sin querer salir, algo que finalmente no ha terminado ocurriendo. Yoli empezó con contracciones el sábado por la noche, qué fuerte. Después de 18 horas de ausencia en redes, la finalista de Gran Hermano reaparecía en Instagram con bastante mala cara y Jimena resistiéndose aún a salir. Sigo entera, regular pero entera. Llevo desde anoche bastante pachucha. Ya de hecho se me ve en la cara. Estoy un poco regular desde ayer. Cada día lo paso un poco peor, es lógico. Me he querido tomar el día y la mañana de descanso. Contaban sus historias, hombre, pues normal que la muchacha se quiera tomar también un descansillo, ¿no? No os preocupéis que no estoy en el hospital por ahora. Bromeaba a sabiendas que la niña podía nacer en cualquier momento. Porque contracciones estoy teniendo, salteadas pero las tengo. Último empujón y deseando mucha suerte. Tengo la carita súper hinchada ya de parturienta pura, añadía. Y tiene una cosa. Dice, la influencer ha dado a luz en la comunidad valenciana atendiendo al protocolo por COVID-19, ya que, aunque el estado de alarma haya caído ya, el virus aún no ha sido erradicado. Así, la exhabitante de la casa de Guadalix de la Sierra ha traído al mundo a su pequeña tras hacerse una PCR y llevando mascarilla en el momento de dar a luz. Fuera broma, eso tiene que ser... tiene que ser jodido, bueno, tiene que ser incómodo con las respiraciones y todo en ese momento el hecho de tener que llevar mascarilla cuando estás dando a luz, ¿eh? ojito sobre todo porque si estás grabando el parto pues no se te puede ver la, bien la cara de sufrimiento, yo no sé si ella lo habrá grabado, ¿eh? pero yo me refiero que si lo grabas o lo que sea pues esa cara de sufrir ¿no? esa cara de sorpresa de ver a, al niño o a la niña por primera vez pues también te lo fastidia un poco. La de Albacete anunció su embarazo a principios del mes de septiembre, madre mía, lo que ha llovido ya, ¿eh? A través de su canal de Entimat. La prima de Alejandra González estaba embarazada de muy pocas semanas, acababa de tener su, prim su primera falta y nos hizo testigos del resultado de su test de embarazo a través de su plataforma Yoli, yo sí te quiero. Ay, que me acuerdo de aquello, que me acuerdo, qué fantasía. Que se hicieron tres, tres test de embarazo. Un embarazo que ninguno de los dos esperaba, algo que puso en jaque, por un momento, la relación de pareja de Yolanda y Jorge. Hombre, qué exagerados que son, de verdad. Nunca se puso en jaque la relación. 
Yo creo que no se lo esperaba. No sé, ¿eh? que a lo mejor esto va a hacer peligrar nuestra relación. ¿Cómo son? ¿Qué les gusta? Esto es de un Dur y Tele5 que les gusta un sensacionalismo, ¿eh? No obstante, tras hacerse a la idea de que iban a convertirse en papás, ambos han llevado todos estos meses con el máximo optimismo y ya estaban deseando conocer a su bebé. En estos meses hemos visto cómo la tripa de Yoli iba creciendo poco a poco hasta convertirse en una bolita. Algo con lo que ella misma ha bromeado en estas últimas semanas de embarazo al ver la gigantesca barriga que le ha crecido durante la gestación de Jimena. Pues como la de todas las embarazadas, de verdad, la gigantesca barriga. Aunque la llegada de la pequeña suponga una enorme alegría y sirva para poner el broche de oro a la breve historia de amor entre Yoli y Jorge, estos meses también han sido difíciles para la pareja. Los nervios, la ansiedad y la incertidumbre han estado muy presentes en este tiempo y la ex concursante de Gran Hermano ha mostrado su preocupación e incluso ha discutido en alguna ocasión con su pareja por el futuro o la educación que le darán a Jimena. Hombre, pues sí, yo me acuerdo una discusión bastante gorda que tuvieron, pero no fue precisamente por la educación de Jimena. Fue porque yo le había llamado tonto a Jorge y ya se le había llamado como dos o tres veces el mismo día y Jorge pues se cabreó. Y ahí se lió parda, se lió parda, amiguetes, ahí en, en ese episodio ¿eh? del reality. Lo que sí llegaron a discutir en Empty Mat, en un capítulo, fue si la iban a... No, bueno, que la iban a exponer a redes sociales, eso lo tenían bien claro los dos, pero Jorge era como más reticente de, bueno, yo algunas cosas no las quiero mostrar, tendremos que hablar de lo que sacamos de la niña y no sacamos, y Yoli era más... Bueno, pero es que los niños hoy en día pues nacen con un móvil bajo el brazo. Habrá que preguntarle a los médicos que han atendido el parto si Jimena llevaba un móvil bajo el brazo, porque a mí me parece que no, ¿eh? A mí me parece que los móviles se los ponen los padres, pero bueno, es mi percepción. Supuestamente y bajo mi punto de vista. Jorge llegó a la vida de Yoli para revolucionarla por completo. Hace un año apenas le conocíamos, que hace un año no se conocían ni ellos, <risa> prácticamente. Y poco o nada sabíamos de él más allá de que la pareja había pasado junta al confinamiento y que se referían el uno al otro como novios. Y claro, habían pasado juntos el confinamiento porque de hecho se conocieron durante el confinamiento. Vamos, se, se lo saltaron un poquillo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tampoco han sido los, los únicos ni, ni, ni fueron los primeros. La vida del de Alicante y la de Albacete ha cambiado por completo en este último año. Ahora, junto a la hija que la youtuber tuvo con Jonathan, forman una preciosa familia de cuatro. Pues nada, que yo desde aquí les deseo, y lo deseo de corazón, muchísimas felicidades a los dos, que la críen con salud, que, bueno, todas estas cosas que se dicen cuando nace un bebé, y que, oye, que el nacimiento de un bebé y la llegada de un, de un nuevo miembro en la familia siempre es motivo de alegría. Y nada, pues ya iremos viendo, ¿no? A ver si, oye, a lo mejor... Se la han pensado mejor y no la sacan. A lo mejor no las ponen, yo qué sé, yo qué sé. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas. Y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.